ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரைஸில் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கணும்னா கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நம்ம இப்போ எங்கே போனோம்னா கோயம்புத்தூர் டு திருச்சி நம்ம வந்து வாலிபால் கொண்டாட்டத்துக்கு நம்ம போகிறோம் முகாமுக்கு இதுனா நம்ம செம்மூலி எக்ஸ்பிரஸ் நம்மளோட கண்பா கண்பாப்பட்டு வந்து எஸ் டென் இன்னும் ஏசி கோச்சு வாங்க நம்மள வந்துடுச்சு எஸ் டென்னு பார்த்துப்போம் ஆமாங்க எஸ் டென்னுடு ஹாய் நம்ம இப்போ முன்னாடி நம்ம இன்ஜினை பார்க்க போகிறோம் இருந்தா இன்ஜின் செமூல் எக்ஸ்பிரஸ் அழகாக இருக்குது சைடில் வந்து த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் டபுள் டூ இந்த ட்ரெயினில் என்னென்ன போக போகிறோம் ட்ரெயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி வாங்க நம்ம 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 கன்பார்ட்மெண்ட் போகலாம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க வாங்க நம்ம வந்தாச்சு எங்கள் மம்மி மட்டும் முன்னாடி போயிடுறாங்க ஓகேங்க நம்ம குட் நைட் நம்ம காயில் பார்ப்போம் ட்ரெயினில் எடுத்தாச்சு திருச்சியில் போய் பார்ப்போம் ஸ்பீடாக போகிறாங்க நாளைக்கு சொன்னிக்கிறேன் பாய்
you put under the action?
கேம்பஸு உள்ளே வந்தார் காவல்துறையிலிருந்து அதிகாரிகள் ஆகிறத அந்த ஜீப்பிலிருந்து இறங்கினார்கள் வந்தவர்கள் மோகலாசஸ் யார் என்று விசாரித்தார்கள் எனக்கு திக் என்று விட்டது என்ன இப்படி இந்த ஊரில் வந்து விசாரிக்கிறாங்க என்னுடைய ஒரு நாலு மாவட்டி நான் இந்த ஊழியக்காரரை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் அது ஏன் சொல்லி விசாரிக்கிறாங்க அங்கே போலீஸ் வந்திருக்கிறதே என்று சொல்லி அந்த ஊழியக்காரர் போய் கேட்டார் என்ன விஷயம் எதற்கு மோகலாசஸை தேடுகிறீர்கள் என்பதால் இல்லை இங்கே அவர் வந்திருப்பதாக ஒரு செய்தி கிடைத்து கலெக்டர் அம்மா மாவட்ட கலெக்டர் ஆட்சியாளர் அவங்க ஒரு 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 சகோதரி அவங்க அவரை பார்க்கணும்னு வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர சொன்னாங்க அதனால நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்பதாக அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து என்னிடத்தில் பேசினார்கள் எனக்கு கலெக்டர் யாரையுமே பர்சனலாக தெரியாது யார் கூட எனக்கு பழக்கம் இல்லையே யார் வந்து எப்படி என்னை கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லி அது தெரியாது அவங்க உங்களை வர சொல்லியிருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு உங்களை அழைத்து போக வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு பக்கம் பயம் தான் கேள்வி தான் என்ன விஷயம் தெரியலையேன்னு சொல்லி அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னால் நீங்கள் போங்கன்னு அழைச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊழியக்காரரை என்னை அழைத்து கொண்டு போனாங்க கலெக்டர் பங்களா அவங்க என்னை கூட்டிகிட்டு போனார்கள் அங்கே போனபோது ஒரு அருமையான சகோதரி அவங்க கலெக்டராக அந்த மாவட்டத்து கலெக்டராக அந்த சமயத்தில் பணி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவனுடைய தாய் தகப்பன் அப்பா அம்மாவும் இருந்தாங்க என்னை ரொம்ப அன்போடு கூட தாழ்மையோடு வாழ்த்தி வரவேற்றார்கள் நான் உங்களை முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லை நீங்கள் உட்கார வைத்து பேசினார்கள் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பதாக எனக்கு செய்தி வந்தது அதனால எனக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணி ஜெபிக்கணும்னு தான் அழைச்சி வர சொன்னேன்னு சொல்லி உன்னை தாய் தகப்பனை பார்த்த ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்த ஏழை தாய் தகப்பன் மார்கள் தான் அவங்களோடு நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் பல காரியத்தை பேசி அவங்க இயேசு மேல விசுவாசம் வைத்து இயேசுவை தன் வாழ்க்கையில அனுபவித்து கொண்டிருந்த ஒரு சகோதரி கடைசியில நான் கேட்டேன் இந்த எப்படி நீங்க கலெக்டரா நீங்க எங்க படிச்சீர்கள் என்று கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க இதே மாவட்டத்துல ஒரு சாதாரண கிராமத்துல தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தேன் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள சாதாரண ஸ்கூல்ல தான் நான் படித்தேன் அந்த ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்க இயேசு கிட்ட என்ன கேட்டால் உங்களுக்கு தருவார் இப்ப டேவிட் கணேசன் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் தருவேன் இயேசு சொல்றாரு கேளுங்க நீங்க கேட்டு அவர் தந்துருவாருன்னு சொன்னாங்க பாருங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க இயேசு கணேசன் என்ன கேட்டாலும் தருவாங்க அவங்க ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்ல படித்து கொண்டிருந்த போது சிறு பிள்ளையாக அவங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் கலெக்டர் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர்னா மக்களுக்கு நன்மை செய்யலாம் அவங்களுக்கு மாவட்டத்தினுடைய எல்லா அதிகாரம் இருக்கிறது இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்ததுனால அந்த சின்ன வயசுல ஆண்டோட்ட முழங்கா படிட்டு ஜெபிச்சாங்க ஆண்டு வரே நான் கலெக்டர் ஆகணும் என் ஆசீர்வதிங்க நான் கலெக்டர் ஆகி எங்க மாவட்டம் இதே மாவட்டத்துல கலெக்டரா வந்து என் ஜனங்களுக்கு நான் நன்மை செய்யணும் என் மக்களுக்கு நான் நன்மை செய்யணும் அதுக்காக என் ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிச்சாங்களே சின்ன பிள்ளைய ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலத்துல தினந்தோறும் ஜோம் பண்ணுவாங்களாம் இயேசோட ஜபத்தை கேட்டார் ஒரு நல்ல இருதயத்தோட நான் கலெக்டர் பெருமையா இருக்கணும் என்பதற்கு அல்ல என் ஜனங்களுக்கு நான் நன்மை செய்யணும் என் மக்களுக்கு நான் நன்மை செய்யணும் அதுக்கு நான் என் கலெக்டர் ஆசிர்வதிங்கன்னு சொல்லித்தாங்க கத்த ஞானம் கொடுத்தார் விசேஷத்தை ஞானம் கொடுத்து ஆசிர்வதித்தார் படிப்பில் எல்லாம் முதல் மார்க் முதல் மார்க் எடுக்க உதவி செய்தார் அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் எக்ஸாமின் வெற்றி பெற்று கலெக்டராகி அவங்க ஜிபித்த மாதிரி அதே மாவட்டத்திற்கு கலெக்டராக ஆண்டவர் கொண்டு வந்த நேரத்தில் அநேக வருஷத்துக்கு முன்னால நான் ஏசு கிட்ட கேட்ட என் ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் இதே மாவட்டத்தில் என் சொந்த மாவட்டத்தில் என் ஆட்சியாளராக கத்தர் கொண்டு வந்தார் என் ஜனங்களுக்கு அநேக நன்மை செய்யும்படி ஆண்டவர் என்னை பயன்படுத்துகிறார் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் எனக்காக ஜோமணி கொள்ளுங்கள் என்பதாய் கேட்டார்கள் பெரியமான பிள்ளைகளே நீங்க நினைக்க நான் ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் எங்க ஊருக்கு எனக்கு கரண்ட் வசதி கூட சரியா இல்ல பஸ் வசதி கூட சரியா வரல இன்னும் நாங்க பலவிதமான குறைபாடுகள் உள்ள சின்ன கிராமத்திலிருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு சின்ன ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் ஒரு கிராமத்து ஸ்கூல்ல நான் படிக்கிறேன் சரியா கூட இங்கிலீஷ் எனக்கு வராது நான் ஆசிர்வாதமா இருக்க முடியுமா முடியும் ஏசு ஒன்னு ஆசிர்வதித்தால் 
आशीर्वद <laughs> आशीर्वद आशीर्वद आशीर्वाद